Tô cháo nóng <cười> Chào bác Năm Bác làm việc chăm chỉ quá oh, Cháu đi à Cháu ngồi chơi Bác giỏi thật Cái thanh sắt đen xì này Bà làm thành con dao sắc lẻm ấy ấy đừng có động vào à, 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 nóng. nóng nóng quá <cười> nóng quá à, cháu có sao không sao lại dại dột thế trông thế nhưng nó còn nóng lắm thế mà dám chạm tay vào à, cháu xem này muốn thử xem những thanh sắt còn nóng hay không cháu phải nhỏ nước vào nếu nước sôi lên thì nó còn rất nóng nước không sôi thì nó đã nguội có thể chạm vào được <cười> hay hay thật kể ra cũng đơn giản bác nhỉ thôi chào bác cháu về nha à bố bố về bố về đến giờ cơm rồi mình còn đi đâu nữa thằng bé đói lắm rồi hôm nay tôi nấu cháo gà đấy để tôi bê lên luôn ừ <cười> Tôi cũng đói lắm rồi đây Con trai à Con mau ăn đi Cháu còn nóng lắm bố ạ à. Phải đợi nó nguội đi đã chứ <cười> Để bố xem nào À bố sẽ thử xem Cháu còn nóng không Thật hả bố Bố có cách sao <cười> Tất nhiên là bố biết một cách rất hay Còn xem nha khi muốn thử xem cháu còn nóng không Con hãy nhỏ vào bát một vài giọt nước Hãy bắt nước sôi lên Thì cháu còn nóng Còn không thì tức là đã nguội rồi Đấy con thấy chưa Cháu nguội rồi Nhưng nó vẫn còn bốc khói Bố bảo nguội rồi là nguội rồi, nghe chưa? Nào, nhìn bố ăn đi này à, 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 Nóng quá, trời ơi nóng quá Sao, có chuyện gì vậy? Bố bị bỏng cháu Sao mình bất cẩn thế? Cháu nóng hay không cũng không biết May mà thằng bé còn chưa bắt trước mình Nếu không thì khổ rồi Vị nhạc sư và phú ông Cháu nấu mặn quá Không thể nuốt nổi Cháu hàng nhà tôi Ai ăn cũng khen ngon Ông ăn cũng gần hết bát rồi đấy thôi Mặn là cớ làm sao Ý bà là ta vu oan cho nhà bà hả Ta ăn thấy mặn Thế ông trả cho tôi tiền nữa bắt cháu ông đang ăn đi Cháu mặn như thế Mà còn dám đòi tiền ta hả Đừng có hồng Lão Phúc keo kiệt là dở trò đấy Bà tám lần này lại bị lão xù tiền rồi <cười> Cái lão này chuyên môn dở trò bẩn thiểu <cười> Đừng có mơ mà đòi được tiền của ông Ồ, có chuyện gì mà mọi người
hay lắm Thật là tuyệt vời Ồ, cảm ơn ông Này nhạc sư, ông có thể về nhà ta biểu diễn được không? Ôi, về nhà ông ư? Tôi quen phiêu diêu khắp nơi, không quen ngồi yên một chỗ Ông thông cảm Phú ông đây chưa bao giờ muốn điều gì mà lại không được Vậy ư, ông sẽ quen ngay thôi Nếu như ông có thể biểu diễn ở nhà ta 5 ngày liền Ta sẽ thưởng cho ông năm mẫu ruộng Ồ, năm mẫu ruộng cơ đấy Nhưng năm ngày biểu diễn liên tục Liệu có đánh nổi không? Lão phu ông này nổi tiếng keo kiệt Mà sao hôm nay lại chi mạnh tay thế nhỉ? Chơi nhạc suốt năm ngày năm đêm ư? <cười> Được thôi, để rồi xem Tôi sẽ đồng ý với điều kiện Có kẻ biểu diễn thì phải có người thưởng thức Tôi biểu diễn, ông phải ngồi nghe và phải để mọi người làm chứng cho tôi Cứ một ngày tôi chơi nhạc Là tôi sẽ được một mẫu ruộng Và mọi người sẽ giúp tôi quay diện tích đó lại Trước 5 ngày Nếu bất cứ lúc nào tôi không chơi nhạc được nữa Phải dừng lại Thì tất cả ruộng lại thuộc về ông Phải đấy Chúng tôi sẽ làm người làm chứng Chúng tôi sẽ giúp nhạc sư đóng cọc tre Căng dây thừng quay ruộng lại Mình chỉ ngồi nghe nhạc thì mệt gì đâu Hắn làm sao mà đánh đàn được Những năm ngày năm đêm liên tiếp mình không thể nào mà mất ruộng được Được thôi, ta đồng ý Nếu ngươi thua thì ngươi phải phục tùng ta Chỉ được dành riêng tiếng đàn của ngươi cho ta Tôi chấp nhận Mình muốn dừng cái tiếng nhạc này lại ngay lập tức Đình tài nhất ốc lắm rồi Nhưng phải cố mà nghe thôi Không thể để mất ruộng vườn vào tay nhạc sư được Trời ơi Trời ơi Ruộng vườn của ta nhân đâu ta điên mất rồi thôi bảo ông ta dừng lại đi ta không thể nghe được nữa dừng lại đi hôm nay mới là ngày thứ tư mà ông không nghe được nữa sao theo đề nghị của ông tôi sẽ dừng lại và bây giờ năm mẫu ruộng của ông thuộc về tôi rồi nhé không không thể nào ở đời tham lam ngạo nghễ dốt nát chỉ chuốc lấy thảm bại cay đắng mà thôi Căn nhà đi mượn Đồ chó hoang Suốt ngày trừng mà ăn trộm đồ ăn Cút đi cho tao Ôi, Chán quá Sắp chết đến nơi Mà vẫn không có nổi một căn nhà tử tế Buộc cho cái phận của mình quá Đưa cục xương cho ta à, Cục xương này của cháu Sao cô lại đòi Mày thích cãi hả Đồ đanh con
bà ta ở đâu đến đây mà xấu tính quá Đói quá Đã mấy ngày rồi mình không được ăn Chết mất nhà không có phải chị Milu không chị làm sao vậy <cười> tôi mới bị đuổi ra khỏi nhà đã lang thang mấy ngày rồi mà không có chỗ nương thân tôi lại đang bụng mang giả chữa anh đen chị ấy tội nghiệp quá anh ơi mình giúp chị ấy đi tôi kiệt sức quá rồi anh chị có thể cho tôi tá túc qua đêm được không? Anh ơi, bọn mình còn căn nhà lá ở ngoài bìa rừng, hay là để chị ấy đến đó ở tạm đi? À, phải rồi. Nếu chị không ngại, thì đến mà trú tạm ở đó đi. Tôi không ngại đâu. Nhà lá cũng được, còn hơn là phải lang thang ngoài đường. Chị vào nhà uống cốc nước cho đỡ mệt. Rồi chúng tôi dẫn chị đến đó Cảm ơn anh chị nhiều lắm Ông trời thật bất công, cũng là một kiếp sao mà vợ chồng nhà mực sung sướng đến thế. Có đủ thứ thế mà còn tiếc cái túp liều sọc sệt bỏ không này. Mà tại sao mình không có quyền hưởng lộc trời nhỉ? Chí ít cũng phải cho mình hưởng một tí chứ. Ờ, đã một tháng rồi, chị đã tìm được một căn nhà nào mới chưa? Ờ, thì tôi đã tìm rồi, nhưng mà tìm được một căn nhà mới đâu phải dễ. Mà bọn trẻ còn non nớt quá, tôi đang dạy chúng cách tự kiếm ăn. À, anh đen ơi anh à, cho tôi xin thêm một thời gian nữa được không sao lần nào chị cũng trì hoãn thế chị không muốn trả nhà cho chúng tôi hay sao tôi xin anh đấy hãy thương lấy lũ trẻ nhất định một tháng nữa tôi sẽ trả nhà mà tôi hứa đấy chỉ một tháng nữa thôi đấy ôi cảm ơn anh hẹn anh một tháng nữa nha Lớn nhanh lên nha các con Chào chị Hôm nay tôi đến xin lại căn nhà À tôi cũng đang định dọn đi đây Anh vào nhà đã Nào các con ơi Chị Chị định làm gì Tôi thì không làm gì rồi Tôi không dám chắc bọn nhóc nhà tôi có làm gì anh hay không Chị Chị thật là tráo trở Đó là do anh chị bảo tôi cứ đến đây mà ở Đừng ngại còn gì Hãy like, comment, subscribe kênh Để xem thêm những video mới nhất nhé